<laughs> Good morning, guys. Kita niyo naman kakagising ko lang, di ba? Kung hindi niyo pa nalalaman, may ilang magluto. Since dalawa lang kami ng nanay ko dito sa bahay, and usually busy siya, uh, ako na nagluluto. Siguro bata pa ako, nakailig ako na magluto and mag-bake ng mga bagay-bagay. Kasi ate ko mahilig mag-bake. And, uh, yun, nandala ko siya hanggang paglaki. Mahilig pa rin ako magluto ngayon. So, for today's video, magluluto po tayo ng cauliflower fried rice. Tama po yung narinig niya, cauliflower siya. Hindi talaga siya rice na rice. Rice? Made out of cauliflower. So, kung ready ka nang maboard at sayangin yung oras mo, please keep on watching and, and don't skip the ads. So, tara na. Ay, nandito pala yung kitchen ko. So yun na nga guys, pag, uh, pagpasensya nyo na yung kitchen kasi napakaliit and uh, ganito so talaga yung mga kitchen dito sa Japan, maliliit and yung mga bahay sa Japan, maliliit so deal with it So yung mga kakailangan nyo lang ng mga ingredients are cauliflower, egg, garlic, onions very optional yun kung gusto nyo maglagay ng onions butter, bacon Kung na-ready nyo na lahat ng ingredients nyo magluto na tayo So gagamit na lang tayo ng ano na shred na na cauliflower. So yan, yeah, ganyan siya. Pero cauliflower pa rin. Kung wala kayo ng ganito, nabili kasi namin to sa grocery. Pero kung wala kayo ng ganito, pwede nyo namang i-shred uh, na lang yung, yung cauliflower nyo sa food processor. Tapos parang hanggang maging ganyan siya. Hanggang magkaroon siya ng rice texture. So bakit ba cauliflower yung ginagamit ko? Kasi, kasi tumataba ako sa kanin and hindi ko papigilin yung sarili ko sa pagkain ng kanin. So, so ginagamit ko yung cauliflower as um, substitute to rice kasi wala siyang carbohydrates and pag kinain mo to, parang same lang siya ng texture ng rice. So, parang kumakain ka pa rin ng rice kahit hindi naman talaga rice yung kanakain mo. And maganda siya for people who are pre-diabetic or diabetic kasi wala siyang rice and it's very healthy and it's cauliflower. Uh, and okay rin siya for people na nagki-keto diet. So, if you don't know about keto diet, you may search what keto diet is. It's very good for people. So, yun lang. Titigil lang ako sa paglaldel. At magluto na tayo. So, I learned this recipe nga pala from a YouTube video lang din. I'll put the link down below. Pero ang nagturo talaga sa akin nito is yung pinsan ko, uh, si Kuya Jeff. Hello, hello. Mic check, mic check. Ayan. So, patunawin ng butter hanggang maging liquid. Yan, tapos ilagay ang bacon bits. Yan, tapos gisahin lang. Yan. Ayan, pass forward. So, hintayin nyo hanggang maging crunchy yung bacon. Or, actually, hindi bacon yan eh. Um, ano ba yan? Pork bits. Kasi naubusan na kami ng bacon. So, yun na lang ginamit ko. As you can see, medyo crunchy na siya and brown na siya. And nilagay ko siya muna sa gilid. Tapos... Next ko nang sinote ay ang sibuyas. So, inuna ko yung sibuyas kasi mas masarap siya kapag mas matagal siyang naluto. Para sweeter yung lasa ng sibuyas pag kinain. Hindi ka tulad ng ex mong napaka-bitter. Boom! Yan, yan. So, after masote nung sibuyas, ilagay na rin ang garlic. Garlic. Yan, pagsabay ng dalawa, katulad na pagsabay sa ng ex mo at saka nung kabit niya. At dito na po papasok ang ating kauli flower. Yan, as you can see, nilagay ko na po. At dinudurog-durog ko po muna kasi medyo matigas pa dahil galing sa freezer. Yan, yan, yan. durog-durogin katulad ng pagdurog niya sa puso mo. Yan, at paikutin ulit katulad ng pag-ikot niya sa'yo. Haluin mabuti at ilagay na ang ating binating itlog katulad ng pagbati nyo ng ex nyo yan, haluin mong buti yan, yan, at pwede na muli nating ilagay ang ating crunchy bacon yan, masarap yan kasi crunchy yan, maingay pag kinakain parang ikaw, joke, grabe guys ako ay namamangha dahil sobrang dali lang na gawin, para ka lang nagluto ng normal na rice na ginawa mong sinangag. Sana hindi ko na tinuro, di ba? At eto, lagyan natin ng pepper to taste. Atso! At lagyan din natin. Hoy, tama na yan. Napakadami na. Ayan, lagyan natin ng salt. Haluin ulit natin dahil kanina wala pa siyang taste. 
Katulad nung Jawa mo. At this point, pwede na siyang i-dish. Yan. So, lalagay ko siya sa plate. Kasi nga, dish, diba? So, plate. Okay, so it's time to test this masterpiece. <laughs> Tikman na natin. Naku, kung magbibigyan ko lang talaga kayo, pinasubo ko na kayo. Kasi, ah, uh, ah, uh, I'm, it's, um, it's, I'm, oh my god, I, I don't, I'm speechless, <laughs> damn, grabe yung sarap na ito, sarap grabe, ako kasi nagluto eh, so as you can see, mukha siyang fried rice talaga, tapos may egg lang, perfect for breakfast, sakto, kakagisin siya, chef's kiss guys, what's up? Ito yung paborito kong kinakain kapag umaga. Recently. Kasi yun nga pala guys, nag-gain pala ako ng napakalaking weight throughout this quarantine period. And, and to be honest, stream to be honest by Kenzo Martin on Spotify. Hindi siya madaling i-burn. Hindi siya madaling mawala. Lalo na if you a fat ass like me. I'm trying to, you know, lose some of the weight by eating with this kind of diet, keto diet. So far, I enjoy it. This is your crash diet. Um, you're just changing your diet to high fat diet, high fat diet, high protein diet, and then low carb. So, we should be on on pizza food na may carbs like rice, bread, anything fried or flour with flour, and focusing more on um high fats. Yung organic fats na tinatawag nila. Your body will go under ketosis. Tayo, pag kumakain tayo ng kanin, nagbo-burn tayo ng calories through carbohydrates. So, if nagkikito tayo, we're gonna burn calories through fat. Grabe yung sarap ng luto ko! Oh. Okay guys, so I'm sure mga foodies din yung mga nanonood ngayon. And gusto ko lang i-shoutout yung food business nung isa sa Yama Sushi's natin. I'm sure napakasarap nung kimbap nila. It's called The Lover's Kimbap. And... Please check out their Instagram account here and I'll put the link down below. And they deliver sila ng kimbap and I think may iba pa silang, uh, may iba pa silang menu. Ikaw, if mahilig ka sa kimbap or Korean food, please do check out their Instagram account. So yun, um, support natin yung mga local businesses and local vloggers. Let's support them. We're not only buying their product, we're also buying the hours they spend for practicing and preparing the food and making sure the food's perfect. So yun, let's, let's, let's. Kung andyan lang talaga ako sa Pilipinas, binilan ko na talaga lahat ng mga kaibigan ko may local food business. Pero wala. Ang magagawa ko lang talaga is mag-shoutout sa vlogs ko. Ayaw ko na. So I guess that's it for this video. Sorry kung pangit ko ngayon. Dahil kakagising ko lang. If you like this video, please give it a thumbs up and also share it to your friends. And also please comment down below if nagustuhan nyo ba tong video na to. Kung gusto nyo ba itry tong, um, cauliflower fried rice. Please let me know what you think and don't forget to subscribe to my channel. Ayun lang. Thank you guys for watching. See you on my next videos. Peace.